வெல்கம் டு ஃபின்டெக் தமிழ் நீங்க இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் அமைச்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் அண்ட் கமோடிட்டி மார்க்கெட் ட்ரேடிங் பத்தின வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இந்த சேனல் அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு வீடியோஸ் எல்லாம் வாட்ச் பண்ணி பாருங்க வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நீங்க கொடுக்குற லைக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பூஸ்டிங்கா இருக்கும் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மூவிங் ஆவரேஜ் பத்தி பார்க்கலாம் ஓகே மூவிங் ஆவரேஜ் தான் என்ன வாட் இஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட்ஸ்ல அந்த ப்ரைஸ ஒரு ஆவரேஜ் கணக்கு எடுக்கிறது ஒரு ஃபார்முலா ஒவ்வொரு மூவிங் ஆவரேஜுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அந்த ஃபார்முலா அடிப்படையில் அதனுடைய ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணிட்டு வரும் ஸோ ப்ரைஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அடுத்தடுத்த கேண்டில் உருவாகும் போது அடுத்தடுத்த டைம் பீரியட் வரும்போது அந்த கால்குலேஷன் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஆவரேஜ் வந்து மேலே அல்லது கீழே வந்து அந்த நகர்வு இருக்கும் அதை வந்து ஒரு ட்ராயிங்கை வரைஞ்சு எப்படி இருக்கும் அதுதான் மூவிங் ஆவரேஜ் மூவிங் ஆவரேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மூவிங் ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பீரியட் மூவிங் ஆவரேஜ் அப்படின்னது என்னென்னா இந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி பீரியட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ஒரு டெய்லி ஸோ டெய்லி எந்த கண்டில் வேணால் இருக்கலாம் இப்போ பீரியட்ஸ் வந்து ஒரு டெய்லியாக இருக்கலாம் இல்லை மந்த்லியாக இருக்கலாம் வீக்லியாக இருக்கலாம் இல்லை இன்டர்டே கேண்டில்ஸாக கூட இருக்கலாம் அது என்ன கேண்டில்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் இருந்தாலும் நம்பர் ஆஃப் கேண்டில்ஸ் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி கேண்டிலோடைய ஆவரேஜ் தான் இந்த இந்த ப்ரைஸ் சரிங்களா இந்த ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆக ஆக அடுத்தது புது கேண்டில் வரும் வர வரும்போதெல்லாம் இந்த லாஸ்ட் கேண்டில் லாஸ்ட் கேண்டிலோட ப்ரைஸை ஆட் பண்ணி ஆவரேஜ் பண்ணுறதுனால இந்த ஆவரேஜ் மேலேயோ அல்லது கீழே நகரும் ஸோ நம்ம என்ன பீரியட் செட் பண்ணியிருக்கோமோ இப்போ டுவெண்ட்டி பீரியட்னால் டுவெண்ட்டி கேண்டிலோடைய ஆவரேஜ் எடுத்துக்கும் ஃபைவ் பீரியட்ஸ்னால் ஃபைவ் கேண்டிலோட ஆவரேஜ் எடுத்துக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து மூவிங் ஆவரேஜ் அடுத்து என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மூவிங் ஆவரேஜ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மூவிங் ஆவரேஜ் இருந்தாலும் மேஜராக எல்லோரும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற மூவிங் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு தான் சிம்பிள் எக்ஸ்போனன்ஷியல் அண்டு வெயிட்டட் மூவிங் ஆவரேஜ் இதில் இந்த மூணில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது எக்ஸ்போனன்ஷியல் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது எக்ஸ்போனன்ஷியல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பெரிய ட்ரேடர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த எக்ஸ்போனன்ஷியலோடைய மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக ஸ்பீடாக இருக்கும் மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து லேகிங் இண்டிகேட்டராக லீடிங் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு லேகிங் இண்டிகேட்டர் தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரைஸ் தான் வந்து ப்ரைஸ் ஒன்லி தான் லீடிங் இண்டிகேட்டர் அது லீடிங் இண்டிகேட்டர்னு என்ன லே லேகிங் இண்டிகேட்டர் என்னென்னா இந்த ப்ரைஸோட பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மூவிங் ஏவரேஜ் இருக்கும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் தான் எனக்கு இந்த ப்ரைஸ் தான் வந்து லீடிங் இண்டிகேட்டர் மத் அது எல்லா இண்டிகேட்டருமே வந்து லேகிங் இண்டிகேட்டர் தான் ஸோ இப்போ ப்ரைஸை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே லேகிங் இண்டிகேட்டர்ஸ் தான் ஸோ மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ஒரு லேகிங் இண்டிகேட்டர் தான் வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் மூவிங் ஆவரேஜ் இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணி ஈவன் இது ஒரு லேக் இண்டிகேட்டர் இருந்தால் கூட மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ட்ரெண்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ட்ரெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து பெரிய பீரியட்ஸ் எல்லாம் கீழே இருக்கும் சின்ன பீரியட்ஸ் எல்லாம் மேலே இருக்கும் ஸோ கிராஸ் ஆவர் ஐஸ் ஸ்டெடியாக இருந்ததுன்னா ஸ்டெடியாக உங்களுக்கு காட்டும் மூவிங் ஆவரேஜ் இந்த ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் பட்சத்தில் மூவிங் ஆவரேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு ஸ்டெடியாக இருக்கும் ஹவு டு ட்ரேட் யூசிங் மூவிங் ஆவரேஜ் மூவிங் ஆவரேஜ் வச்சு எப்படி நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் ட்ரெண்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ட்ரேடு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரெண்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் ஸ்ட்ராங் ட்ரெண்டாக இருக்கும்போது மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ஸ்மாலாக மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து பெரிய மூவிங் ஆவரேஜை கிராஸ் பண்ணி மேலே இருக்கும் முக்கியமான மூவிங் ஆவரேஜ் பற்றி சொல்கிறேன் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது இஎம்ஏ டுவெண்ட்டி இந்த இஎம்ஏ ஃபிஃப்டி அண்ட் இஎம்ஏ டூ ஹண்ட்ரட் இந்த மூணு மூவிங் ஆவரேஜுமே இம்பார்ட்டண்ட்டான மூவிங் ஆவரேஜ் தான் நிறைய ட்ரேடர்ஸ் வந்து இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இஎம்ஏ டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் பீரியடோட இஎம்ஏவை கிராஸ் பண்ணி கீழே போயிடுச்சுன்னா ஒரு ஸ்டாக்கு அதனோட சென்டிமெண்ட் மாறிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ டுவெண்ட்டி பீரியட் அண்ட்
மூவிங் ஏவரேஜ் வந்து ப்ரைஸ் மேலே போகும் இப்போ இந்த இந்த சார்ட் பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் ஏவரேஜ் இது கீழே கிராஸ் ஓவர் ஆகி டவுன் ட்ரெண்டாக இருக்குது ஒன்ஸ் இந்த ரேஞ்ச் வந்து சப்போர்ட் ஆகிட்டு கிராஸ் ஓவர் திருப்பி ஆப்போசிட்டில் நடந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு ட்ரெண்டே வந்து மேலே போயிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ஈஸியாக அட்டிங்பி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ட்ரெண்டு இருக்குது இது வரைக்கும் கீழே இருந்துச்சு இந்த மூவிங் ஏவரேஜ் கிராஸ் ஓவர் ஆனதுக்கப்புறம் ட்ரெண்டு மேலே போக போகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மூவிங் ஏவரேஜ் கிராஸ் ஓவர் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு பையிங் சைடு நம்ம செட்டப் கிடைச்சதுன்னா நம்ம ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் மூவிங் ஏவரேஜுக்கு கீழே ப்ரைஸ் வந்துருச்சுன்னா இந்த சார்ட்டில் பாருங்கள் மூவிங் ஏவரேஜுக்கு மேலே இருக்கும்போதெல்லாம் ப்ரைஸ் வந்து மேலே போயிட்டுருக்கு ப்ரைஸ் வந்து மேலே போயிட்டுருக்கு ஃபிஃப்டி மூவிங் ஏவரேஜுக்கிட்ட வந்துட்டு மறுபடி திருப்பி மேலே போயிருக்கு ஒன்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டி மூவிங் ஏவரேஜ் கிராஸ் ஓவர் பண்ணி கீழே வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு திருப்பி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டாக் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த இதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம வந்து பையிங் வந்து பண்ணாமல் செல்லிங் கிராஸ் ஓவர் ஆனதுக்கப்புறம் செல்லிங் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரடே சார்ட்டு இன்ட்ரடே சார்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு இந்த இது வரைக்கும் கிராஸ் ஓவர் கீழே இருக்குது செல்லிங் சைடு இருக்குது இதுக்கப்புறம் இந்த மூவிங் ஏவரேஜ் கிராஸ் ஓவர் ஆகிட்டு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ட்ரேட் செட்டப் வந்து எடுத்து ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த மூவிங் ஏவரேஜ் வந்து ட்ரெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த சார்ட் பாருங்கள் இந்த மூவிங் ஏவரேஜ் வந்து இது வந்து டுவெண்ட்டி பீரியட் ஃபிஃப்டி பீரியட் மேலே நான் போடலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி பீரியட் மூவிங் ஏவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த இடத்துல ரெசிஸ் சப்போர்ட்டு இந்த ப்ரீவியஸ் சப்போர்ட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்குது ஸோ அந்த மூவிங் ஏரேஜுட்டு கரெக்டாக டச் பண்ணது ப்ரைஸ் ரிஜெக்டாக கீழே வருது திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதே மூவிங் ஏரேஜ் டச் பண்ணிட்டு ப்ரைஸ் கீழே வரும் ஸோ இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது மூவிங் ஏரேஜுக்கு ப்ரைஸ் வரும்போது நம்ம வந்து டவுன் சைடாக இருக்கும்போது செல் பண்ணலாம் அதே அப் சைடு இதுக்கு இதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த ப்ரைஸ் வந்து ட்ரெண்டை சேஞ்ச் பண்ணிடுச்சு திரும்ப வந்து மூவிங் ஏரேஜுக்கு டச் பண்ணும்போது ப்ரைஸ் மேலே ப்ரைஸ் மேலே போகுது திருப்பி மூவிங் ஏரேஜ் டச் பண்ணும்போது ப்ரைஸ் மேலே போகுது திருப்பி மூவிங் ஏரேஜ் டச் பண்ணும்போது ப்ரைஸ் மேலே போகுது ஸோ அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒன்ஸ் நம்ம ட்ரெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மூவிங் ஏவரேஜ் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நிஃப்டியோட சார்ட்டு இந்த க்ரீன் வந்து டுவெண்ட்டி பீரியட் மூவிங் ஏவரேஜ் பர்பிள் கலர் வந்து ஃபிஃப்டி பீரியட் மூவிங் ஏவரேஜ் க்ரீன் வந்து கிராஸ் ஓவர் ஆகி இப்போ மேலேயே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த கேப் ஸ்டெடியாக இருக்கு நல்லா கேப்பாக இருக்குது இங்கே ரெண்டு மூவிங் ஏவரேஜுக்கு அதிகமான கேப் இருக்குது ஸோ ட்ரெண்டு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த மூவிங் ஏவரேஜுக்கிட்ட வரும்போது ப்ரைஸ் வந்து திருப்பி மேலே போகுது ஸோ இது வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூவிங் ஏரேஜ் ரெண்டும் பாசிட்டிவாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த கிட்டத்தட்ட மே மாதத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அந்த மூவிங் ஏரேஜ் பாசிட்டிவாக தான் காட்டுது இன்ன வரைக்கும் நெகட்டிவாக வரல ஸோ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் ட்ரெண்டு வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் பைக் சைடு ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இதே மூவிங் ஏரேஜ் கிராஸ் ஓவர் ஆகிட்டு டவுன் சைடு வரும்போது நம்ம வந்து பைங் பண்ணாமல் செல்லிங் சைடு வந்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து மூவிங் ஏரேஜோட முக்கியமான வேலை ட்ரெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதனுடைய அது வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகும் ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த இந்த மூவிங் ஏரேஜ் பண்ணுது இதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரேட் செட்டப் வந்து ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பேஸில் எடுத்துக்கலாம் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு ட்ரேடிங் செட்டப் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுதான் மூவிங் ஏரேஜோட யூஸு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோம்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி